tatlong shots lang kailangan. Ang sampung shots sobra-sobra na sa pagpipilian. Pero malapit nang maubos ang isang rolo ng 24 shots, hindi pa rin tumitigal si Camila. Ang subject ay nasa tabing dagat. Nakapa at binabasa ng mga munting alo ng maong. If you intend to sell my photos, forget it. I don't think I'm that popular. Perhaps my books are... Amuse na sabi ni Jacob na hindi tumitigal sa paglik ang kamera niya. Napahiyang binaba ng dalagang kamera. I... I am an enthusiast. Lumakad do patungo sa kanya. And you find me a very good subject? He teased as he looked straight into her eyes. Umiwas ang tingin si Camila. Kinuha ang rolo ng film sa kamera at talaga iyon sa container. Besides, mamimili ang opisina ko alin sa mga shots na ilalagay sa magazine. Ani at hamakbang patungo ng sasakyan. Mula sa upuan sa harap, kinuha ang notebook. Here, I'm sure Mildred can answer all those questions and easily. As you said, dadaanan ko bukas bago ko bumalik ng Manila. Subalit hindi inabot ni Jacob ang notebook. Sa halip ay ang brass niya at manayad siyang hinila pa palapit. How are you, Camila? He asked softly. Napakabanay na tila ba hangin lamang iyon na nagdaan sa pandilig ni Camila. She opened her mouth to say something but nothing came out of it. Nakayoko sa kanya si Jacob, looked into her eyes, into her very soul it seemed. Naralang naman niya ang paghaplos na hininga nito sa mukha niya. Did Jacob said bent and claimed her surprised lips? Though his doubles were a little bit rough on her soft skin, his kiss was both tender and sweet that memories flooded her. But it wasn't the same kiss Jacob gave her many years ago. It was a kiss she'd been dreaming of. His tongue delved into her mouth, explored the inside of her lip, touched her tongue lightly, and Camila was shocked by the feelings they brought to life. She would have steeped her arms around his neck and kissed him back kung hindi ka sa tulog ng ibang pandagat na nagbabalik sa huwisyo niya. Banay din ang itinulak sa Jacob, iniwas sa mga labi, at tabiling pinakawalan siya nito. She stared at him, his opal black eyes hooded with desire, And she wanted to close her eyes to shut out the paralyzing impact of this hypnotic stare. Subalit ng akbang muling ang kinin ni Jacob ang mga labi niya, hubakbang siya patra sa kabila ng panginig ng mga tuhod. Kung inamparan mo ng pang umusta, I am fine, thank you. She uttered foolishly, her hands on his chest pushing him lightly. Bahagyang nagsalubong ang mga kinin ni Jacob, pagkoy bumalalas ang tawa. You find kissing me funny? Naiirit ang tanong niya. I find kissing you delectable, sweetheart. It was what you said that made me laugh. Inakbayan sa nito. Come, I'll drive you home. No, tanggay niya. Dala mo ang sasakyan mo. Hindi mo maaaring iwan dito yun. Camila, I don't mind. Peace, Jacob. Patuloy siya sa pagtanggay. Pagkatapos na nagdaang sandali, gusto niya makapag-isa. Gusto niya mag-isip. I'll see you tomorrow before I leave. Dadaan ako sa inyo para kuhanin ang inabot niya dito notebook na hawak pa rin niya. Notebook na ito. Are you sure? Kunot noong tiningnan siya nito. Yes. Pagkasabi niyo, mabilis siyang pumasok ng sasakyan niya. Pinandarang ignition at nagmaniobra pabalik. Mula sa side view mirror, nakikita niyang nanatiling nakatayo si Jacob sa baybayin at sinutundan siya ng tanaw. Wala sa loob na dinaman ng dalili niya ang mga labi. Hello, Tito Frank. Nakangiti niyang bati sa ama ni Jacob na nakaupo sa rocking chair sa may balkonahe. Hindi siya nito napansin dahil kahit nasa labas ito ay sa loob ng kabahayan nakatitig. A word frown on his face. Napalingon ito. Camila! Tila nagulat pa ito na makita siya. Umilap ang mga mata at muling napatingin sa kabahayan na ang malaking pinto ay nakabukas. Yumuko siya at hinagkan sa pisngi ang matandang lalaki. I'm glad to see your home already. Sa pagtataka ni Camila, wala rin ang sigla at tuwang sinulubong nito sa kanya kahapon na umaga sa ospital. Sa halip ay ang pag-aala lang nasa mukha nito. Is Jacob home, Tito? Lumunok ang matandang lalaki bago tumungo. Nasa loob iha. Uh, tatawagin ko. Maupo ka muna. Tinuro nito ang wicker chair sa balkonahe. Don't bother, Tito. Awat niya na akma itong tatayo. Ako na pong bahalan tumawag kay Jacob. Ako na. Pilit ito sa pagamangha niya. Umakbang patungo sa kabahayan. Napasunod si Camila sa kabang baka bumuhay ito. Kalalabas lamang nito sa ospital. Subalit nilingon siya na matandang lalaki. Diyan ka lang. Utos ito. Is something wrong, Tito Frank? Alang nga ning umiti ang matandang lalaki. What could be wrong, Camila? She was about to say something na masulipan ang pagbukas ng pinto ng study sa ibaba at tumabas ang isang babaeng hindi nalalayo ang edad kay Frank. Kasunod si Olivia at si Jacob. Babalik ako sa isang linggo, Ate Olivia. No isang linggo, narito ka lang, Mariana. Ang ani Olivia sa babae sa mataas na tinig. 
hindi ka tumutupad sa usapan at nainto sa pagsalita si Olivia na mubo ng naroon si Camila. Si Jacob nainto sa paghakbang nang makita siya. Bahagya pang nahagip ni Camila ang poot sa mga mata nito bago tutulong naglaho ng tumingin sa kanya. And she was sure she heard Frank groaned. Nang ligon niya ito'y tumalikod palabas ang matandang lalaki. Ang tinawag na Mariana ay sandaling hinago ng tingin si Camila bago nilingon ang magdiya. Isang mahinang tawang pinakawalan. Hanggang sa isang linggo. Sabi nito at muling dinaanan ng tingin si Camila bago lumabas ng bahay. Sinundan nito lang tingin ni Camila sa paglabas hanggang sa mawala na sa paninya. niya. Si Olivia walang salitang bumalik sa loob ng study. Kinabig pa sarang pinto. Who was that? Tanong niya na makalapit sa Jacob. My mother. Simpe ang sagot nito. Sa isang sandali muling niyang nasilip ang pakikiraan ng galit sa mga mata nito. Wala sa loob na nilingon niya ang labas ng bahay kahit na natitiyak niya na kanina pang nakalis ang babae. Yun ang unang pagkakataong nakita niya ang ina na Jacob. Have I arrived at the wrong time? Aniya. Her eyes on his sculpture jaws. He looked like one of those handsome Arabian prince in the movies. Yun marahin ang dahilan kung bakit napaniwana na Jacob ang mga readers na may dugong Arabo nga ito. Huminga ng malalim si Jacob. Tila sinisikap alisin ang galit. Family misunderstandings. That's all. Sa ikalawang araw mo sa Coral Sea? Isang pinit na ngiti ang pinakawalan nito. Lumapit at dinawakan siya sa baba at inaas iyon. Don't be so nosy, sweetheart. He said huskily. How are you? I missed you. Kahapon nang tayo nakita Jacob. Sulod-sulod ang kaba sa dibdib niya. Unti-unti ay bumababa ang ulo nito. Subalit binigtiwan na Jacob ang baba niya at tumuwid ng tayo. It felt like years. Wika nito. Narinig kong umalis na sa sakyan, Jacob. Annie Mildred mula sa itas na hagdan. Umalis na ba ang mama mo? Pansamantala. Sagot ni Jacob. Nuling tumiim ang mukha. Hello, Miss De La Cruz. Malamig na bati ni Mildred. Tila ito modelong bumababa ng hagdanan sa suot na silk kaftan. Isang tango at tipid ng ito ang sinagot ni Camila. Naramdaman ba ni Jacob ang presensya ng babae kaya hindi nito tinuloy ang balak nitong paghalik sa kanya? She was very positive that he was about to kiss her. Pagaman hindi niya alam kung paano magalari ako sakaling hinagkan nga siya nito. Maari ko bang madalang notebook ngayon? Tanong niya. Her eyes on Jacob. Here, Miss De La Cruz. Annie Mildred na nasa ibaba na nakigdan at tumakbang palapit sa kanila. Walang tanong ang di ko nasagot. Siguro naman masisiya ng mga readers ninyo. Kinuha na ni Camila ang notebook. Hindi pinagkabala ang buklatin at matapos umisa na pasasalamat, ipinasok sa bag. Tumayo na siya. Magpapaalam na ako. Ang tito Frank. Ako na magsasabi sa papa na umalis ka na. Iyahatid kita sa sasakyan mo. Hinawakan ang Jacob ang braso niya at giniya palabas. Tila nagmamadali itong paalisin siya. At hindi niya maiwasang hindi magdamdam ng lihim. Hindi mo na ako kailangan ihatid palabas. Iwinaksin niya ang kamay nito, subalit na natili sa likod ng siko niya ang kamay nito. Sa labas, binuksan ni Jacob ang pito sa driver's seat at pinapasok siya. Yumuko ito at tinampiyan sa nangalik sa mga labi sa pagkamangha niya. Drive carefully! Bili nito at sinarang ang pinto ng kotse niya. Litong pinandar ni Camila ang sasakyan. Hindi sinasadya yung nalingon na niya si Mildred sa bintana na nakamasin. She sighed at tuloy ang nilabas sa driveway ang sasakyan. Bago siya nagtuloy sa Maynila, pinasyon niya ang dalawan si Tessa ng bahay na napangasawa ay nasa pinakakabisera ng Trinidad City. This really is a surprise, Your Highness. Nakatawang sabi ni Tessa na sinamahan ng curtsy. Loka? Nakangising sabi niya. Ginala ang paningin sa kabahayan. Puno iyon ng mga sarimang bulaklak, iba't ibang klase. Sara pa ng bahay ang flower shop ni Tessa. Nasa na mag-ama mo? Wala nga pala akong dalang pasalubong sa inaan ako. Bigla ng pag-uwi ko ng biyernes ng gabi. Dumaan lang ako bago mawalik sa Maynila. Bumawi ka na lamang sa susunod. Sinabayan nito iyon ng malakas sa tawa. Tuwang-tuwa. Sa madalang na pagkikita nila magkaibigan. Nasa mga bilan ko ang dalawa. Hindi ako sumama dahil marami akong tagap na order ng mga bulaklak para sa dalawang kasal bukas. Wika nito. Ano ang gusto mong inumin? I have diet soft drinks. Nanunok sung hinago nito ng tingin ng kabuan niya. Lumakad patungo sa kusina. Sumulod sa kaibigan si Camila. Jacob is back, Tess. Jacob who? Jacob Aquino? Nahinto sa pagbubukas ng ref si Tessa at hinarap siya. Jacob Aquino. She repeated faintly. Siyang dahilan kaya napauwi ako nang wala sa oras. Siya na mismo ang kumuha ng diet soft drink sa loob ng ref. Lift the tab and took a swallow na tila uhaw na uhaw. Umpisan mo simula ang kwento. Interesado ang higayat ito. I'm intrigued. 
Sinabi niya kung paano sila muli nakita ni Jacob habang lumalakad siya pabalik sa sala and then made herself comfortable sa pagupo sa may sofa. All those years, Tessa, nanatili siya rito sa puso ko na siyang dahilan kung bakit wala kang matagal na boyfriend. Tessa exclaimed, And I even thought you're too choosy. At sa nakalipas sa pitong taon may hinala kong alam na Jacob ang nangyayari sa buhay ko. You are his first love, Camila. His first headache. At totoo minsan ang kasabihang first love never ever dies. Tulad mo rin. Minahal mo siya, hindi ba? Asked softly. Her eyes said it all. What now? Nagmahiwatig ba si Jacob na gusto niyang dugtungan ng nakaraan? She sighed wearily. Sana nga kaya kong sagutin yan. My life was complete and satisfied until he showed up again. Wrong, Camila. Contra ni Tessa. Ngayon na lang muling nagkaroon ng kulay ang buhay mo. And meeting Jacob again could mean freedom from the past so you could get on with your life and give another man the chance to offer you happiness. Or it could mean another blow to your heart. Beware, friend. Hindi ko gustong masaktan kang muli. Thank you for the wonderful evening, Camila. Madam daming wika ni Dave na kayatid siya nito sa pintuan ng kondo niya. Ako ang dapat magpasalamat, Dave. I really enjoyed tonight. Sumandal siya sa nakasarap ang pinto ng unit niya. Pagkatapos ang seminar ko, yayayain naman kita sa bahay, Camila. Wika nito. Very pleased. Matagal ka nang gusto makilala ng mama at papa. Wala siyang sinagot kundi isang marahang tawa. Yumuko si Dave upang hagkan siya. Subalit ibinaling ni Camila ang mukha kaya sa pisngi niya tumama ang mga labi nito. Bahagya siyang umatras ng tanga ni Dave na hawakan siya. She cleared her throat. Tumingin sa nilo niya sa bisig. Alas onse na. Gagabihin kang masyado, Dave. Huminga ng malalim si Dave. I know I'll just miss all when I heard one. Good night, Camila. Night. Pinasok niya sa kihol ng susi. Hinintay muna siya makapasok ni Dave bago ito pumalik sa elevator. Inihagis niya ang clutch bag sa sapat pabagsak na naupo. She kicks her shoes at tumakad patungo sa dark room niya upang tingnan ang makakuha niya kay Jacob sa beach. Nasa doorknob ng maliit na salid ang kamay niya nang marinig ang chime ng pinto. Nagsalubong ang mga kilay niya. May nakalimutan bang sabihin si Dave? She turned at mamalik sa pinto at binuksan iyon. What? Jacob? Hindi ba ba safe na hindi mo natatanggalin ang chain lock? Wika nito. Bahagyang naniningkit ang mga mata. Or you expected Dave to come back? Napatra siya ng papasukin ni Jacob ang sarili. Pagkatapos sinara din itong muli ang pinto. Oh, what are you doing here? Ah, uh, kailan ka lumuwas? Sa kabila ng pagtataka, hindi niya mapigil ang pag-aaw ng pananabik sa pagkikitang muli ng pinata. And she wanted to ask where was Mildred, subalit hindi yun lumabas sa mga labi niya. This afternoon, I came straight here. Kung hindi lang sa mahalagang bagay na inayos ko, kasabay mo akong bumalik. Wala ka nang dumating ako kaya naghintay ako sa reception doon sa ibaba ng building. I went out with Dave. She could not understand why she had to feel guilty. Of course, the reservation, remember? Wika pa nito. His lips twisted as he mocked lightly. Nakita ko kayong dumating. Ah, uh, I did not notice you. Nakatoon kay Dave ang buong atensyon mo. Kahit marahil dumaan ako sa harap mo, hindi mo ako mapapansin. That's unfair, Jacob. She accused softly. Hindi niya magawang alisay ng mga mata rito. She missed him. She enjoyed her date with Dave. He was polite, gentle, and considerate. But he was not Jacob. Dave almost spoiled the night nang muli itong bumanggit ng pag-ibig at isiping na kanda na siyang sagutin ito bago pa maling magdagpo ang lagta sila ni Jacob. At sa buong panahong magkasama sila ni Dave kanina, many times she wished na sanay sa Jacob ito. At papaano ba niya pakikibagayan ang sariling damdamin kung alam mo ng isip niya isa nakalipas sa mga araw na sa harap niya na ngayon? Sino si Dave, Camila? The innocence of his tone did not pass the probing of his eyes as he waited for her reply. Nang hindi agad makasagot si Camila, he added roughly, I saw him kiss you. It was a, a friendly goodnight kiss. Why on earth she sounded so defensive? Anong pakilam ni Jacob kung nakita man itong naghalikan sila ni Dave? And Dave is only a friend? He asked. Magkasamang panunuya. At paniniyak ang nasa tono. What is this, Jacob? Why are you interrogating me as if? Because I want my wife back at ayoko may sagabal. A wife? She was suddenly confused. I married you, remember? A minister, si Pete. He married us seven years ago. You're crazy. It wasn't legal. Maybe. But spiritually, you are my wife. In some countries and culture, that wedding was very legal, my dear. We can ito sa tiyak na tono. Nanlaki ang mga mata niya. What are you talking about? 
Humakbang palapit sa Jacob. Tinaas ang mukha niya. When I kiss you on the beach, I could feel the chemistry between us, sweetheart. It generated electricity to light up the whole town, he said softly. She tried to think of suitable remark para patayin ang apoy na nakikita niya naglilihab sa mga mata ni Jacob. But she couldn't think of any. She couldn't even disengage their eyes. It was dark in a way that was so disturbing. And he was right. Sa nakalipas sa ilang araw mo na namagita silang mali ni Jacob, even across the room she felt the power and virility he exuded. She thought, pure and simple, at ginakaba na tatatakot siya sa mga aring mangyari, but she really did not care. There had been another attractive man, other romantic interludes that flared to life. Subalit lahat ng mga iyo'y dagliring namamatay. Wala kahit isa sa mga iyon ang nagpadama sa kanya nang nararamdaman niya kay Jacob sa loob lamang ng ilang araw mula na magkita silang muli. And now she was even fantasizing tearing off their clothes and flying each other's body in frenzied pension. Napalunok si Camila sa uri na imahe na siyang dumadaloy sa isipan niya. Umaasang, hindi yun nakikita ni Jacob sa mukha niya. But Jacob was watching her with a knowing look. Speechless, aren't we? Anna Jacob. Shall I take it as an admission? Pinakawalan niya ang mukha. What is there to admit, Jacob? You have wild imagination. A writer that you are. His hand caught her wrist ng akma siyang tatalikod. Look at me, Camila, he commanded. Nagangat siya ng paningin and gave him what she hoped was a cold, level gaze. Sandaling pinag-aralan ni Jacob ang mukha niya. At nang magsalita, ito ay hindi na halos marinig ni Camila. Don't lie, sweetheart. It's all over your face. If you're standing here naked, you couldn't have me more exposed. I am not. She began but stopped when his arms went around her, hard against her back and crushing her to him. Then his lips claimed hers in a bruising kiss that shocked her with the raw intensity of its demand. His tongue forced her teeth apart and tasted the sweet crevices of her mouth. Napaimig si Camila. His lips and tongue and hands excited her beyond reason. Her body demanded fulfillment. His hands moved down her body. At ang sarili niyong mga kamay tila may isip na kusang tumaas sa leg ni Jacob. She returned his kisses with a mounting ardor that seemed to release in him even greater hunger. Camila never before experienced a kiss that was almost an act of love in itself, brutal and demanding, yet with a potent force enough to bring her to an exquisitely agonizing peak of desire. Binuhat sa ni Jacob, dinala patungo sa nakabukas sa pinto na silid niya. She put her down slowly so that she slid against his body. Nang lumapad ang likod niya sa malimbot na higaan, nagwulat siya ng mga mata at tinitigan ito. She could clearly see much more than lost there. Then he took her mouth and kissed her with his rising passion. She shivered with pleasure nang hapitin siya ni Jacob. She felt his strength and virility and was overwhelmed by his masculine drive. She was as trapped by the strength of his passion. Ang nangyayari isa lamang panaginip. An erotic fantasy she conjured up. Subconsciously in the past, she'd been dreaming of a faceless man making love to her. Perhaps all those years she had been longing for Jacob, not wanting to admit na natinito sa puso niya sa nakalipas sa mga taon. Jacob then whispered her name, over and over, pressing her lips to her eyelids, her hair. She was clutching her soft pillows. Nagahabol siya ng paghinga. Ay pakiramdam siyang nagahabo yung buong paligid. Everywhere he touched her, a long dormant volcano erupted into lava flows of response. She wreathed beneath him and wanted him to enter her more than she had ever wanted anything before in her life. Natila ba kayang tawin ng sandaling iyon ang mga taong nawala sa kanila? She lay on Jacob's arms afterward. After all these years, hindi ko naisip na itong una mo, Camila. Jacob murmured sleepily while he kissed her lingeringly. Hindi siya sumagot. Sense while sa tight, he filled her and at the same time, wonderment. How could she have been so lost in passion with a man who was almost, yes, almost a stranger? Paano ang pinakamimiti ng ilang lalaking nakaugnay niya ay naiwala niya sa loob lamang ng apat na araw magmula na makita silang muli ni Jacob. Tiningala niya si Jacob. His eyes closed. He is breathing even. Natitiyak niyang tulog na ito. He drove all the way from San Ignacio. Inaasahan ba nito mangyayari sa kanila ngayon? Or, they were both trapped in a frenzied passion beyond their control. Kung ano man ang dahilan, iisa ang tiyak. Hindi niya pinagsasiyan na nangyari sa kanila. Camila! Muntik na niyang mabitawan ng tasang inaabot sa cupboard sa biglang pagbala na ng two-way lover door at lumabas doon si Jacob. Uh, good morning. She greeted him. Relief flooded Jacob's face nang makita siya. Wala itong pangitas at kasarakoy ang tinataas ang jeans. Wala kahit isang botones ang nakasara. 
She had a glimpse of his masculinity. Iniwas niya ang mga mata kasabay ng pag-iinit ang pisngi. Sinuklay ni Jacob ang kamay, ang gulong buhok at humakbang palabit sa kanya. Niyakap siya mula sa likod and he kissed her nape as he lifted her inches from the floor. For a while there, I thought you're gone. Wika nito at muli siyang ibinaba. Bahagyang naguluhan si Camila sa insekuridad sa tinig nito. Subalit agad ding nawala ang kaisipang iyon na maglikot ng kamay ni Jacob patungo sa ilalim ng Terry Road niya. Camila gas patapilitan siyang ibaba ang nasa tile counter. Jacob, did I hurt you last night? He asked softly, biting her shoulder blade. Makalipas ang ilang sandali sinabsob ni Jacob ang mukha sa likod niya. Embraced her tightly. Morning, sweetheart, he said catching his breath. Hold me, my knees are buckling. Ania, laughter in her voice. I don't think I'll make it to the bathroom. Iniharap siya ni Jacob, claimed her mouth with a kiss. Pagkatapos, good. Ibig sabihin hindi mo kaya mag-drive at magpunta ng opisina. We will stay here the whole day and make love to our heart's content. Nagsalubong ang mga kaila ni Camila. Jacob? You heard me, Camila? Wika nito. Idinikit ang noo sa noon niya. At huwag kang mag-alala kung paano pupunta sa bathroom. Dadalhin kita roon. His hand slipped under her knees and he wilted her into his arms. Napatili si Camila. Sa rob ng tatlong araw, magkasama silang dalawa ni Jacob sa kondo niya. Sa umaga, naglalangoy sila sa roof, top, sa building. At sa gabi naman, nililibot nila ang buong syudad. Once they went to a tiny cafe and danced to throbbing rhythms that soon sent them back to the privacy of her room to seek friends in fulfillment of their desire. Sa pag-isa ni Camila, hindi maiwasang hindi mag-init ang buong katawan niya at pamula ng mukha tuwing maiisip niya ang mga ginagawa nila ni Jacob. Whether in blazing sunlight na naglalago sa sunaming bintana, sa condominium, or in cold darkness of her room, their passion threatened to erupt any moment. And Camila thought she would never get used to Jacob's intricate and varied approaches to lovemaking. Subalit sa sandaling dumadantay na sa kanya mga labi nito, tuloy na nakakalimutan ng iba pa. He made love to her on the sofa, sa kitchen counter, sa banyo o kahit saan na maibigan ni Jacob. Sa lahat ng mga iyon, wala siya natatandang hindi siya dinanan to sa walang katapusang sensasyon. His nearness alone could inflame her senses, and sometimes her knees felt weak when he simply looked at her across the room. At sa maraming pagkakataon, gusto niya isigaw dito na mahal niya ito, na hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sandaling mawalang muli sa kanya ito. Subalit hindi niya magawa. She had given him everything of herself. Kailangan niya magdira kahit kapiraso. The little pride that was left in her. Dave? Bahagya siyang napaatras. Na mapagbuksan niya ng pinto si Dave isang umaga. Hi! Nakangiti inebot ito sa kanyang tatlong stem ng roses na alangan niyang tinanggap. On leave ka raw, sabi ng sekretarya mo, and I've been trying to reach you pero sira yata ang cellphone mo eh. I would have come earlier kung hindi lang sa live-in seminar namin sa Tagaytay. Nasabi ko sa'yo yun, hindi ba? Ah, uh, yes. Wala sa loob siyang napatango. Humigpit ang hawak sa doorknob ng pinto. Kulang na lang ipagsara niyang muli si Dave. Hindi mo ba ako papapasukin? Sinoy dito ng tingin si Camila na naka-oversized t-shirt lang at nakapaa. Obvious desire crossed his face as his eyes surveyed her exposed legs. Um, I'm so... Lumingon siya sa kabahayan. Tamang palabas si Jacob mula sa silid. Maliban sa boxer shorts, wala na itong suot. She almost groaned aloud. Who is it, sweetheart? Tanong nito at humakbang palabit. It's... Um, it's... Hindi malaman ni Camille ang isasagot. Iniawang na Jacob ang pinto. He raised his brows na mapagsinong nasa labas ng pinto. Oh, hello, Dave. Why don't you let him in, sweetheart? Nilingon nito si Camila na tila na estatwa sa pagkakatayo. Pinaglipat-lipat ni Dave ang mga mata sa kanilang dalawa. Then he cleared his throat. No, it's okay. I'm about to leave anyway. Isa nag-aakos at malasosong tingin ang binigay nito kay Camila. At sa mahinang tinig na para lang sa kanya ay, Hindi ko alam kung anong ginagawa mo to, Camila. Hindi ako makapaniwala na. Sadya nito ang binitin ang sinasabi. Anong hindi mo paniwalaan, Dave? Amuse na sabi ni Jacob sa panlalaki ng mga mata ni Dave. Marunong kang magtagalog? Inakbayan ni Jacob si Camila at niyoko. Hindi ba nasabi ni Camila sa iyo na Pilipino ko? Tumiim ang mga bagang ni Dave. Muling sinulipan si Camila at pinalik ulit kay Jacob at pagkatapos ay nagmamadaling tumalikod. Napasandal sa pinto si Camila. Were you sorry that he found out about me? Matalim ang tanong ni Jacob sa kanya. She sighed. I could have broke it to him gently. Jacob laughed dryly. No amount of gentleness can ease the pain and anger of a broken-hearted man, Camila. 
Tumali ko nito at tinungon dining room. Sinunta nito ng tingin ni Camila. Did Jacob speak of himself? As she turned to his side, her arm found an empty pillow. Yun ang nakapagpagising sa kanya. Jacob! Bulong niya at bumangon. Naalim po nga tang inikot niya ang paningin sa bong silid na naiilawan lamang ng malamlam na ilaw mula sa lampshade. Subalit wala ito roon. Napatayo si Camila. Lumakad patungo sa banyo. Subalit madilim iyon. Sinulya pa niya ang relo sa ibabaw na night table. Alao na na madaling araw. Humakbang siya patungo sa pinto at pinihit niya iyon. Bukas ang ilaw sa salat at nakita niyang kasalukuyang ibinababa ni Jacob ang telepono sa cradle nito. He turned and saw her. He smiled. Humakbang palapit sa kanya. Sinong kausap mo? He shrugged. Ang tiya Olivia, kinumusta ko ang papa. Bakit ka nagising? pag nito ng usapan. Nawala ka sa tabi ko, she said honestly. At nakita niya ang biglang pagkastap ng mga mata ni Jacob. Niyakap siya lito at binuhat pabalik sa loob ng silid. So you miss me already, ha? Huh? I like that. Dinampian nito ng halikang ilong niya. Nang mahiga sila muli, kinulong siya ni Jacob sa mga bisig nito at ipinigit ang mga mata. Ang isip ni Camille nasa kung sinong kausap ni Jacob sa telepono sa ganong oras. Hindi siya naniniwalang si Olivia ang kausap nito. Sa nakalipas si limang araw, tatlong beses tumawag sa koral si si Jacob at lagi na sa araw iyon. Si Mildred bang ba kausap ito? Nabanggit naman ni na Jacob na iniwan ito sa San Ignacio si Mildred. He said she was busy typing a few chapters of his new novel na dinigta nito sa nakalipas ng mga araw. At kaya ba pinili ni Jacob na tawagin ito sa ganong oras ay upang hindi niya marinig ang kanilang usapan? A pain slice drew her at the thought. She closed her eyes tightly at sinikap na alasin sa isip ang paninibugho. Hindi niya gustong haluan ng kung ano ng alalahanin ng mga sandaling kapiling niya si Jacob. Sa nakalipas ng mga araw, maligaya siya sa piling nito. Kahapon numalis sila at dumalaw sa publication at masyaga siya nitong hinintay habang inaayos niya ang ibang gawain. At iyan na iwasang manibugho sa mga kasamahang babae na lantara nagpapakita ng paghanga rito. Jacob was so accommodating and charming to the girls. Bagaman alam niya mga ito ina-entertain niya si Jacob habang nasa Pilipinas sa celebrity at kinaingitan siya ng mga kasamahan doon. Sa nakalipas ng mga araw, walang linaw ang relasyon nilang dalawa. Pinanabikan niyang marinig ang pahayag nito ng pag-ibig tulad ng araw na walang alinlangan si Jacob na magsasabing mahal siya nito. Subalit kahit minsan hindi bumabangkit ng pag-ibig si Jacob. Not even on the spur of the moment sa panahon ng pagtatalik nila. Ang tayong konsolasyon niya ay pangalan niya, tuwi nang ibinubulong nito. Gising na si Camila, subalit na natiling nakahigat na kayakap sa unan niya. Si Jacob na sa banyo at naliligo. Nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng night table, patamad niyang inabot iyon. Hello? Camila, iha, si Olivia ito. I'm trying to reach Jacob. Wala siya sa kolensyon. Alam mo ba kung paano ko siya makakausap? Olivia sounded odd. Napalingon siya sa banyo. Nasasabi ba niyang naroon si Jacob? Ah, uh, what's wrong, Tia Olivia? Umiiyak ba kayo? It's Frank. Inatake siya sa puso. And it was fatal. He did not make it to the hospital. Napasinghap si Camila. At bago pa niya mapigilan ang sarili, napasigaw siya. Jacob! 